Rieka zbierka uvádza zbierku vyučovania a kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. Kráľovstvo Božie prichádza v istých fázach a je to úžasná vec, že Biblia a Boh chce svoje slovo, ako keby nás staval do pozície, že sa môžeme dívať na dejiny ako celok. Tak dnes si pripomíname jednu veľmi významnú fázu príchodu Kráľovstva Božieho na zem a to je v príchod alebo vstup Mesiáša, Ježíša z Nazareta, inkarnovaného Boha do Jeruzalema a tí ľudia, čo tomu verili, tak boli nadšení. Jeruzalem sa veľmi vyrušil, že čo sa tu deje, takže tam vidíte ten spor, ten akýsi duchovný boj, ktorý tam už vidno. No a samozrejme najväčšia udalosť tých dejín Kráľovstva Božieho je ukrižovanie a vzkriesenie. Ale tá, tie fázy, ktorých, ktorých v Biblii máme, tie samozrejme začínajú oveľa skôr a pre Izrael bolo dôležité povolanie Abraháma, niekedy okolo 2000 pred Kristom. No a dnes sa chcem venovať ďalšej dôležitej fáze a to je ako Izrael, teda Abraham sa rozrástol na národ a ten národ putoval po púšti, odišiel z Egypta a teraz sa idú splniť Božie prísľuby. Božie sľuby. Zrazu sa idú splniť, teda to je nabité významom a takou energiou mení sa život, menia sa generácie, mení sa vodca. Teda Mojžiš zomrel, Jozua. Takže e, tam je niekoľko veľmi dôležitých vecí. Ja prečítam prvú kapitolu z, Jozovu, e, z Jozovej knihy a chcel by som sa venovať s vami otázke e, výmeny alebo zmeny časov a zmeny generácií. To je niečo, čo e, církev celkom nevie zvládať. A myslím si, že je dobré, aby sme aj v súkromne v osobnom živote o tom rozmýšľali. Samozrejme, duchovný boj sa týka každého, denne, každého dňa a Mesiáš Ježiš nás učí, aby sme sa modlili, neúvoď nás do pokušenia, ale zbal nás zlého. Tak v tej piesni nemusím zlého sa báť. Tam by som vám navrhol, aby ste si predstavili, že to zlého je s veľkým Z. No keď sa modlíme vyslobodná zo zlého, tak tam evidentne pán myslí zlého so veľkým Z. Hej, to znamená diabla, satana, démonu. Proste práve som čítal u jedného autora, že zlo nemá veľkú silu, lebo všetci vidíme, že keď je zlo, tak to nechceme. Ale zlo má preto silu, lebo za tým je osoba. Proste za tým je nejaký podvodník, ktorý ho predvádza ako niečo dobré, ako niečo, čo chceme. A preto má zlo takú obrovskú silu, lebo je za ním podvod. Keby bolo evidentné, že je to zlé, tak ja vám dojem, že takmer všetci ľudia majú dosť rozumu na to, aby nechceli zlo. A každý chce zlo ako dobro, keď ho chce. Málo je takých zlomyselných ľudí, že sú sadisti, alebo rozumiete, že chcem zlé, aby bolo zlé. No. Väčšinou si povieme, to je pre niečo dobré. Takže ten podvod je, je proste bytosť, o ktorej Ježiš povedal, že je vrahom a lhárom od začiatku. Že to kráľovstvo Božie si pripomíname, že prichádza ako Ježiš do Jeruzalema a potom si budeme pripomínať Veľkú noc, čo je obrovská vec. A teraz ideme asi 1200, možno 1400 rokov dozadu a Izrael stojí pred obrovskou udalosťou alebo fázou toho kráľovstva Božieho, keď má dobiť krajinu. Hej. Takže samozrejme my v Novej zmluve robíme rozdiel. Toto je oblasť, ktorá pohoršuje ľudí a pravdepodobne 
A najviac ľudí sú z Biblie pohoršení touto fázou, že Izrael mal dobiť krajinu a doslovne vyhľadiť mužov, ženy a deti. Že vám z toho naskočí husia koža je normálne, ale potrebujeme si zodpovedať niekoľko otázok, že čo to znamená. Ale skôr prečítam teda prvú, prvú kapitolu Jozú a potom budeme uvažovať o týchto témach. Po smrti hospodinovho služobníka Mojžiša oslovil hospodin Mojžišovho pomocníka Jozú, syna Núnovho. Môj služobník Mojžiš zomrel. Vstaň teda, prejdi cez Jordán, ty i všetok tento ľud do krajiny, ktorú dávam Izraelcom. Dal som vám všetko, na čo vstúpi vaša noha, ako som to povedal Mojžišovi. Od púšte po Libanon, od veľ rieky, rieky Eufrat, až po veľké more na západe slnka. Celá krajina Chetitov bude vašim územím. Nikto neobstojí pre tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Buď silný a odvážny, lebo ty rozdeliš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne slúbil dať ich otcom. Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodboč od neho ani napravo, ani naľavo, aby si si rozumne počínal vo všetkom, čo podnikneš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozímaj však o nej vodne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané. Lebo vtedy sa ti podarí cesta a budeš si počúnať rozumne. Prikázal som ti predsa, buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj. Veď hospodin, tvoj boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Jozova potom prikázal hodnostárom ľudu, prejdite cez tábor a prikážte ľudu, nachystajte si potraviny, lebo po troch dňoch prejdete cez Jordán, aby ste vošli do krajiny, ktorú vám teraz dáva do vlastníctva hospodin, váš boh, a obsadili ju. Rúbenovcom, Gádovcom a polovici kmeňa Menaše Jozova povedal, pamätajte na to, čo vám prikázal hospodinov služobník Mojžiš, keď povedal, hospodin váš Boh vám pripraví odpočinok a dá vám túto krajinu. Vaše ženy, deti a dobytok zostanú v krajine, ktorú vám dal Mojžiš za Jordánom, ale vy všetci bojaschopní muži prejdite ozbrojení pred vašimi bratmi a pomáhajte im, kým hospodin nepripraví odpočinok vašim bratom i vám, kým neobsadia krajinu, ktorú im dáva hospodin váš Boh. Potom sa môžete vrátiť do vlastnej krajiny, ktorú vám dal hospodin služobník Mojžiš, služobník Mojžiš na východe za Jordánom a budete ju vlastniť. Oni odpovedali Jozovu, urobíme všetko, čo si prikázal. Pojdeme kamkoľvek nás, po, nás pošleš. Ako sme poslúchali Mojžiša, budeme poslúchať aj teba. Len nech je hospodin tvoj Boh s tebou, ako bol s Mojžišom. Ktokoľvek by sa sprotivil tvojmu rozkazu a neposlúchol by tvoje slova, nech by si mu rozkázal čokoľvek, nech zomrie. Len buď silný a odvážny. Tak to je kapitola, ktorá začína naplnenie prísľubov a tak by sme mohli povedať zmenu éry, zmenu obdobia. Moja generácia starých, a nie až tak starých, ale proste čo sme zažili zmenu zo studenej vojny na takéto obdobie 90. rokov, tak si pamätáme tú eufóriu, ktorá vtedy bola. A to jeden, jeden americký autor napísal dokonca knihu Koniec histórie. Pretože vtedy to vyzeralo tak, že ten demokratický systém ekonomický totálne zvíťazil a že teda na Zemi všetci na celom svete chcú prosperitu, ktorá prichádza cez slobodu a slobodné podnikanie a tak ďalej. 
Hej. Vtedejší prezident americký povedal, že tu ide nový svetový poriadok, no proste nadšenie, úžasné. Ľudia na námestiach, cudzí, teda neznámi navzájom, sa objímali, keď u nás bola tá tzv. zamatová revolúcia, tak v niektorých mestách tancovali kolotance po, na námestiach. Hej, cudzí ľudia sa proste... Nadšenie úžasné. To, bol, to bola duchovná udalosť doslovne. Neurajím, že božia alebo čo, ale proste to oslobojené bolo úžasné. V roku 2001 napísal niekto, a možno, že tých kníh je viac, ja som zistil, že proste s týmto sa pohrávajú, lebo ten autor, čo to napísal, že koniec histórie, tak vystrelil proste náboj, ktorý letí až do dnes a proste takú bombu. A teraz na, ako odpoveď na tú knihu už vyšlo niekoľko kníh, môžete ich nájsť na internete. Návrat histórie. Aj, takže 2001, e, v Sovietskom zväze, ktorý sa rozpadol v 91. E, vieme, kto prišiel k moci, dnes máme s tým problém, vojna a tak ďalej, e, tak vtedy ešte nebola vojna, toto nejdem tu riešiť. Ale návrat histórie, zistilo sa, že vojna, ktorá bola relatívne jasne kontúrovaná, teda, že ste mali akýsi politicko-ekonomický problém. Na jednej strane bol kapitalizmus, hej, hnusný, bohatý kapitalizmus, a na druhej bol spravodlivý, chudobný socializmus. No tak bola železná opona, hej, a hej, proste vedeli ste, že tam sa nesmie a tak ďalej. No, ten, táto éra, po ktorej dnes niektorí moji súkmeňovci v mojom veku už sa dívajú ako nostalgicky, že to bolo dobre. No, bolo to tak dobre, že sme takmer mali atomovú vojnu v 62. Hej. Ja si pamätám, ten des, som bol chlapec, a sme pozerali na globuse, že kde je tá Kuba a kde to tá, ten koniec sveta ide byť. Hej. Takže no, nostalgia nie je na mieste, ale je jasné, že tu boli akési kontúry a tá éra sa zmenila, proste prišlo nadšenie, lenže tu by som analógiu použil, ktorú e, nezoberte príliš vážne, lebo sa týka niečoho iného. Ale pán povedal také podobenstvo, o ktorom hovorí, že kým e, tí polnohospodári spali, tak do toho na, ten, na to pole, kde nasiali pšenicu, tak niekto nepriateľ na, nasial kúkoľ. No a kým ľudia sa tešili, že je koniec histórie a že už ide byť mier a nový svetový poriadok, tak vznikli problémy, s ktorými si dnes nevieme rady. A ten systém, ktorý bol definovaný ako politicko-ekonomický, je dnes, dá sa povedať, eticko-náboženský. A namiesto kapitalizmu proti socializmu máme všelijaké náboženstvá, ak chcete, môžeme ich pomenovať ako izmy. Máme nacionalizmus, aj to je stará vec, ale náboženský nacionalizmus. Máme tam konšpiracionizmus, máme terorizmus, máme homosexizmus, ekologizmus a môžete pokračovať. A línia nie je cez nejakú jasne definovanú železnú oponu, ktorú pomenoval Churchill, že je od Terstu po Štetín, alebo od Štetínu po Terst, ale je v každom počítači, v každom spoločenstve. Zde ten genderizmus, ktorý tu máme, niekedy žasnete, že kde, to vlastne, kde je hranica. Ten etický náboženský problém je späť a zmenila sa éra. Zrazu je ten duchovný boj iný. A my starí, tak prepáčte, že to tak poviem, kto sa necíti starý, dobre. E, proste tá generácia, ktorú sme prežili v studenú vojnu, tak máme veľmi veľké riziko, že chceme aplikovať metódy, ktoré sa vtedy hodili na dnešnú dobu. No ale tie sa nehodia. Izrael, ktorý išiel púšťou, a mal isté pokušenia a problémy, ktoré sú na pustatine, zrazu išiel dobíjať krajinu. Tu ste počuli, že 
Niektorí sa toho báli, že to nejdeme robiť, to sa nedá. A išli dobíjať krajinu, ktorá mala byť bohatá, kde bolo treba nie len putovať, ale usadiť sa. Z nejakých nomádov sa mali stať polnohospodári a tak ďalej. Úplne iné pokušenia, iný typ boja, aj, duchovného boja. A toto je niečo, čo veľmi ťažko znášame. Církev má podľa mňa permanentne problém s tým, že keď sa zmenia nejaké pomery, tak riešime staré veci. Ja mám proste problém napríklad s tým, že teológovia dodnes ešte riešia problémy 19. storočia, hoci dnes už ľudia vôbec nerozmýšľajú o ateizme prakticky, ale dnes sa vrátila spiritualita. Ateisti hovoria, že majú spiritualitu. No nie všetci, samozrejme. Ale dnes je v móde, aby ateista bol spirituálny. A to v 19. storočí bol nonsens. A v 18. už vôbec nie. No ale niekedy čítame staré knihy a riešime staré veci. A to sa môže stať aj na mikropriestore, že v rodine otec, matka, vychovajú deti podľa svojich princípov, ktoré keď vyrastali, boli platnosti, no ale tí mladí ľudia majú iné pokušenia, iné zápasy. A potrebujeme, tak neviem, či mám hovoriť o starých, no ale proste do tej staršej generácii <coughs> rozmýšľať a snažiť sa vžiť do toho, čo mladí prežívajú. A zase mladí potrebujú vedieť, že tu sú aj nejaké princípy, ktoré sú väčšie. To práve tu vidím, že Mojži, teda Jozova, na to, aby mal úspech, Mal čítať Tóru. No tak nehnevajte sa. Všimli ste si to? Ak budeš denne uvažovať o Tóre, o minulosti, o tom, čo Boh hovoril Mojžišovi, budeš úspešný v prítomnosti. Tak ja by som mu asi poradil, preštuduj si geografiu a spôsoby, ako idú bojovať tí uh, kanánci, No a spočítaj si, koľko máš ľudí a či máš vysvedčených vojakov. A tu je, že čítaj to, a Boh ti pomôže. Tak samozrejme, že oni museli vedieť, ako to vyzerá. Ja tým nechcem podceniť vojenský výcvik, samozrejme. Ale prioritu má niečo iné v duchovnom boji. Takže áno, sú tu staré princípy, ktoré aj mladá generácia, nová generácia, ktorá je v iných problémoch, v iných pokušeniach, v iných otázkach, sa potrebuje dozadu pozrieť, aké sú väčšie princípy, ale zase generácia, ktorá je nastavená na studenú vojnu, a dovolíte tak smiešne to povedať, hej, tak my si musíme uvedomiť, že počkaj, to je minulosť a niečo iné je na stole. Nejaký iný, iný problém je tu. Ten duchovný boj, ktorý dnes prebieha, samozrejme nie je e, ten, ktorý Jozua viedol. A to som povedal, že to je jedno z najväčších pokušení alebo pohoršení Biblie, že teda tu ide o vyhladenie obyvateľstva. Hej. Tak ak chcete to presne čítať, tak v 5. Mojišovi 2.34 alebo e, 3.6 alebo 7.2, jasne je napísané, teda 5. Možišová, že teda všet, všetko živé hej, má byť vyhladené a totálne e, vyničené. Hej. Takže to v hebrejské je to cherem, teda je to ako keby dané do kliatby. My si musíme zodpovedať niekoľko otázok, ak chceme toto prijať, alebo rozumieť tomu, prečo sa to tak dialo. Prvá otázka pre moderného človeka, ktorého to pohoršuje, je, aké sú Božie práva. Kto je Boh? Moderný človek nechápe slovo Boh. Boh je len nejaká osoba, ktorá je zodpovedná človeku. To je moderný pohľad. Ja tu nemôžem atribúty Boha preberať. Ale ak toto, tomuto rozumieme, ak chceme rozumieť, že teda Boh môže vyhľadiť národ a môže rozkázať, vyhľadiť nejaké územie, tak Boh je darca života, Bohu sa zodpovedáme všetci a Boh ten život môže hociakým akým spôsobom chce vziať. Má na to právo. 
Ak sa nám zdá, že nie, nevieme, kto je Boh. Ďalšia otázka je, aký je Boží plán? Hej? Čo je providencia alebo prozretelnosť? Boh v rôznych obdobiach rôzne pracuje. Teda to, čo platilo pre Jozú a vyhľadenie Kanáncov, ani pre Izrael neplatilo v iných obdobiach na iných miestach. Hej. To neznamenalo, že Izrael vždy, keď bude bojovať, tak má právo niekoho vyvraždiť. Hej. Proste, lebo oni sú Izrael. Proste, išlo tu o trest proti Amorejcom, Genesis 15, 16, a tam Boh dokonca Abrahámovi povedal, ešte dávno predtým, že proste príde obdobie, keď bude naplnený hriech Amorejcov a ja ich potrestám. A to bol trest. To znamená, toto vyhľadenie týchto ľudí bol Boží trest za to, ako žili. A Biblia o tom príliš nehovorí, čo úprimne povedané sa čudujem, lebo o tom, ako kanánci obetovali deti, aká sexualita tam bola, aké choroby sexuálne a tak ďalej, čo sa tam dialo, tak to pohoršovalo ešte aj Grékov. A Gréci neboli žiadne kvietky morálne. Všetky tie náboženstvo boli nemorálne. Ale Kanaán, Feničania, tí, čo tam žili, tak tí, tí boli povestní a dodnes, keď, hľad, keď vidíte tie kostry vykopané alebo keď sa zachovali, tak niekde môžete vidieť tie choroby, ktoré s tým súviseli. Takže to je ďalšia vec, na ktorú si potrebujeme odpovedať. Kto je človek? My sa, nám sa zdá, že keď ho nepotrestáte smrťou, takže on bude žiť väčšie, alebo čo? Hej. Niekto povedal dosť drasticky, že, že žiadna vojna nezvyšuje úmrtnosť obyvateľstva. To je desné, nie? To je len otázka času, hej. či zomrieme vo vojne, alebo nie. No, ja vám neradím toto nikde citovať, a to nie je žiadna, žiadna radosť. Ale je to, je to filozofická, drastická pravda. Žiadna vojna nezvyšuje úmrtnosť obyvateľstva. Tak. Boh nám od, prisúdil smrť. A je otázka, že kedy zomrieme, nie či zomrieme. Takže rozčulovať sa nad tým, že Boh nechal vyhľadiť ľudí a proste zomreli skôr, ako by inak boli zomreli, je tiež proste dosť vážny nesmysel. Uh, ešte je tu niekoľko otázok, ktoré by sme si mohli zodpovedať, ale už nebudem o tom hovoriť. Uh, najväčšia tragédia v Biblii nie je vyhľadenie Kanánu, ale ukrižovanie Krista. Ak sa nám zdá, že drastičnosť vyhľadenia týchto ľudí je väčšia ako to, že sme my ľudia ukrižovali Syna Božieho, tak niečo v nám teologicky nesedí. Zamyslite sa na to. Ak viac cítime s kanáncami, ktorých Izrael mal vyhľadiť, ako s Kristom, ktorý vysí nevinne na kríži a zomiera za nás, tak niečo s nami teologicky nie je v poriadku. A kým si to nevyriešime, tak nemôžeme rozumieť Biblii ani Evangeliu. Hej. Nevrajme, že nie ste spasení, alebo niečo také. Vďaka Bohu, Boh nám nedáva spásu za to, že máme dobrú teológiu, ale za to, že poprosíme, zachráň ma. Lenže ak sme zachránení a nemáme dobrú teológiu, tak máme permanentné napätia. A je lepšie mať v hlave pokoj, ako mať neustále zápasy s otázkami. Takže <laughs> máme tu zmenu, Období, máme zmenu generácií, máme zmenu vedenia. To vedenie, najskôr sa budem chvíľu venovať Jozuovi. Jozua bol pripravený na, na tú vodcovskú úlohu skôr, ešte Mojžiš, v tej 27. kapitole 4. Mojžišovej, kde Mojžiš povedal hospodinovi, 15. verš. Kiež hospodin Boh duchov všetkých živých, bytostí, ustanoví nad pospolitosťou muža, ktorý by pred ňou vychádzal i vchádzal a ktorý by ju vyvádzal i privádzal, aby hospodinová pospolitosť nebola ako ovce bez pastiera. Hospodin povedal Mojžišovi, vezmi núnovho syna Jozú, muža obdaraného duchom a polož na ňo ruku. Postav ho pred kniaza Eleazára a pred celú pospolitosť, daj mu pred ňu 
pred ňou poverenie a preniesť na ňo časť svojej dôstojnosti, aby ho poslúchala celá pospolitosť Izraelcov. Bude prichádzať pred kniaza Eleazára a ten vyžiada pre ňo pred hospodinom rozhodnutie podľa obradu Úrim. Na jeho pokyn budú vychádzať, na jeho pokyn budú vchádzať všetci Izraelci, teda on i celá pospolitosť. Mojež už robil, ako mu prikázal hospodin, vzal Jozú, postavil ho pred kniaza Eleazára, pred celú pospolitosť, položil na neho ruky a dal mu poverenie, ako hospodin prikázal prostredníctvo Mojžiša. Takže tu máme nového vodcu, ktorý je verejne poverený Mojžišom, ten skladá na ňo ruky a je veľmi dôležité, aby na ňom bol duch Boží. Takže samozrejme ten Jozua potreboval aj vnútorné povolanie a to sa bežne v teológii hovorí, že potre, každý, kto chce pracovať v kráľovstve Božom, v cirkvi, teraz to prenášam na novú zmu, tak potrebuje vnútorné povolanie a vonkajšie povolanie. To vnútorné povolanie je, že prežívate, že Boh chce od vás, aby ste pracovali v nejakej oblasti. Hej? Teda, že vás poveruje v cirkvi nejakou službou. Tie služby v Efezanom máme napísané v 1. Korintianom 12, Rímanom 12, tomu sa tu teraz nemôžeme venovať. <kým> Dôležité je, že tu existuje vnútorná istota. A to tu u Jozu vidíme, že Boh mu hovoril len buď silný a buď odvážny. Buď silný, buď odvážny. Tam sa to opakuje viacká. Buď silný a odvážny. Neboj sa. To je vnútorné povolanie. A to vonkajšie povolanie je, že Izraelci, to tam tiež vidíme, že len nech je Boh s tebou ako s Mojžišom. Takže Mojžiš ho poveril, skladal na neho ruky, povedal verejne pred kňazom, toto je ten, ktorý to má robiť. A títo... E, Kádovci a Manaše a tak ďalej, čo sme tam čítali, hovorili, nech je s tebou, hospodin, ako bol s Mojžišom. Potrebujeme to vidieť. No, tak to je vonkajšie povolanie, že teda, ak niekto má vnútorné povolanie, tvrdí, ja mám od Boha toto robiť, no ale nikto v cirkvi z ľudí, ktorí vedú cirkev, to nena, na, nenahliadol, no, tak je to taký samozvanec niekto, hej, že si pomýš, že ja, ja niečo mám robiť, ale nikto to nevie, že to naozaj tak je. To vnútorné povolanie je extrémne dôležité. Ak ho nemáme, tak neviem, asi by sme do toho nemali ísť, lebo duchovný boj je niečo, čo je mimoriadne krúte. Ten zlý s veľkým Z nemá žiadne ohľady, žiadne milosrdenstvo, žiadny džentlmenský prístup, ten vás napadne v najslabších chvíľach, na najslabších miestach, v najnevhodnejšej proste najnevhodnejším spôsobom. Tam, kde by ste to najmenej potrebovali, tak on tam príde. Proste e, niet slova, ktorým by ste ho mohli ohovoriť. Hej. Proste Satan je naozaj zlý. Je veľmi, ak môžeme povedať slovo múdry, no múdrosť je pos- bázeň pred hospodinom a tu on nemá. Takže neviem, či slovo múdry sa dá povedať, no ale rozhodne vie ako na to. Má taktiku, má stratégiu, nikdy nie je unavený a nikdy vás nenechá na pokoj. Takže tá predstava, ktorú mal ten svet na začiatku 90. rokov, hej, hurá, tak hej, zvíťazila neviem, demokracia či, či spravodlivosť, či čo už, hej, aj keď no, môžeme mať otázky, aká to je spravodlivosť, rozhodne je tam viac slobody ako v nejakých totalitných režimoch. Ale to medlenie si rok hurá, zvyťazili sme, bolo veľmi, veľmi pomílené, lebo to, čo som hovoril, vieme. Hej? Že čo sa stalo a čo prežívame. A svet dnes je asi vo vážnejšom probléme, ako kedykoľvek bol. Teda... Máme nového vodcu a to platí aj pre církev. V církvi potrebujeme ľudí, ktorí vnútorne sú povolaní, ale zároveň vidíte, že to, čo idú robiť, za tým je nejaký výsledok. Jozua, ste počuli, mal viac úspechov ešte za Mojžišovho života, keď išiel do toho kanánu a bol ako, ako vyzvedač, 
tak mal odvahu, poďme. Mojžiš ho nechával strážiť stan, keď odchádzal z toho, čo neskôr bol stan zmluvy. Tam bol dosť kríze a Jozua stále bol s Mojžišom. A podobne, keď išiel na vrch Boží, tam, kde dostával tie 10 Božích prikázaní a vôbec zákon, tak Jozua išiel s ním. Takže Jozua mal skúsenosti, bol pripravený, bol poverený a tí, ktorí ho mali nasledovať, to jasne videli. No. Takže to je niečo veľmi dôležité pre zmenu vedenia a tá zmena vedenia samozrejme potom musí platiť, to list Hebrejom hovorí, aj, pamätajte na svojich vodcov, teda tí, ktorí zomreli, a neskôr v tom istom, v tej istej kapitole hovorí, poslúchajte svojich vodcov. To je pravdepodobne dnes naj ťažší príkaz Biblie pre naše demokratické zmýšľanie, pretože my, moderní demokrati v odzovkách, nie sme schopní rozumieť, že e, sú tu nejaké hierarchie a že niekoho treba poslúchať a niekto mi môže niečo rozkázať. Takže sústrasť kazateľovi a starším a tak ďalej. No. Jeden môj známy hovorí, že, ne, nebudem to presne citovať, ale hovorí, že viesť kresťanovi ako pásť muchy. Ne? Tak skúste pásť muchy. Ne? No, e, to je náš problém. Hej? Tam ten list Hebrejom hovorí, že e, vám to nebude na prospech, hej? ak ich nebudete poslúchať, lebo nebudú to robiť s radosťou, že vás povedú, ale e, církev potrebuje vedenie. Hej? No, my, baptisti, sme mimoriadne... E, každý sám, aj, ten kongregacionalizmus za to, že každý číta Bibliu, každý si ju vykladá, každý sa rozhoduje sám. To je veľký biblický princíp, individuálne stať pred Bohom, ale nedá sa použiť vždy a všade. A preto to vedenie, ktoré tu vidíme o Jozu, že Jozua prevzal, tak by som obrazne povedal, že zlo, a tak ako Boh bol s Mojišom, tak teraz bude s Jozuom, aj keď je to nová éra, a už Tóra sa nepíše, už zákony sa nepíšu. Proste minule som vám, myslím, citoval, neviem, či tu alebo niekde, že jeden rabín sa spýtal, a kto je Izajáš. Hej? To znamená, že od Jozu až do konca hebrejskej Biblie nemáme nový, nové príkazy, nové zákony. Máme interpretáciu Tóry. A proroci volajú k tomu, aby každý poslúchal Tóru. Hej? Pentateu, ako sa to... 5 Mojžišových, hej? Tóra. Hebrejský Tóra je 5 Mojžišových. A tu sme práve na začiatku to, tejto éry. Boh je s Jozuom, ale Jozua už nevydáva žiadne zákony. Hej? Má čítať Tóru. Hej? Má čítať to, čo Mojžiš. Teda Boh povedal cez Mojžiša. Takže sú tu... Dve dôležité veci, ktoré v tej zmene generácií alebo v tých, tej zmene R platia, už som to spomínal. Jedna je návrat alebo pamätať si, čo Boh robil v minulosti a čo je väčšné. Takže v Tóre, teda v 5, 5 knih Mojžišových, máme rozprávanie o tom, čo Boh robil. A to si máme pamätať. Za to byť vďačný a Efezanom 2. kapitole nám hovorí, že máme si pamätať, čo bolo v minulosti, že sme boli pohanmi a že sme boli bez Boha na svete a teraz máme zasľúbenia. Teda spomienka na minulosť je extrémne dôležitá. Samozrejme, že treba si spomenúť aj na Filipanom 3. kapitolu, kde Pavol hovorí, na to, čo je za mnou, zabúdam. Tak teraz, ako to je? Máme zabúdať, či si pamätať? Tak máme si pamätať väčšie princípy a zabúdať na svoje úspechy. Proste, ak si začnem spomínať, aj to, čo som ja urobil ako na Bukadne car, keď vyšiel na hradby Babylona a povedal sa, tak toto som postavil. No a pamätajte si, čo sa stalo. Stratil rozum a 7 rokov mal nejakú zoopsychózu alebo čo. Hej, vyzeral ako zver. Boh ho potrestal. 
Takže spomínať si na úspechy nemáme svoje, ale spomínať si na Božie dielo, na minulosť, máme prikázané. Takže dajte na to pozor. Kedy sa vyžívate v tom, čo ja som urobil a niekto mi má byť za to vďačný, tak to je zakázané. Ale spomínať na to, čo Boh urobil pre mňa, to je prikázané. A občas to robíme opačne však. No, ako ten zlý s veľkým Z nám to rád robí. Večné je nielen rozprávanie minulosti, ale väčšie je aj to, ako máme uctievať Boha. Ne? Takže prinášanie obetí, chrám, alebo teda stan zmluvy vtedy ešte, tak to bolo väčšie. Či sú na púšti, alebo v krajine a, zasľubenej, prísľubenej v Kanáne, tak majú obety, majú tam kňazov, majú stan zmluvy, neskôr chrám. Keď ideme na prítomnosť, a to je tá ťažká, veľmi ťažká výzva, pretože to, ako je nepriateľ rozostavený a čo presne dnes sa deje, to v tých väčšných princípoch nenájdete. Tie väčšné princípy kontaktu s Bohom, poznania Božieho slova, vám otvoria mysel, otvoria vás pre Ducha Božieho, aby ste dokázali vnímať, kde je ten zlý teraz. No, takže tie väčšie princípy z vás robia ľudí, ktorí sú citliví na Božie vedenie. Ale nečakajte, že v Biblii alebo v väčšných zákonoch Božích, predpisoch a tak ďalej, nájdete dnešný deň a pokušenie, ktoré na vás vyvalil dnes diabol. To tam nie je. Je tam duch, ktorý vám to povie. Takže bez toho to nepôjde. A preto Jozua dostal každý deň, čítaj, nech to, a, a tam je, že nech od úst to neodíde. To znamená, to rozmýšľanie o Biblii bolo zároveň odriekanie. My sme už na to neveľmi zvyknutí. Nám sa zdá, že stačí myslieť, ale to odriekanie hej, má veľký význam, že to nahlas hovoríte. Že Bo- Božie slovo hovoríte nahlas. Keď sa modlíte nahlas, keď čítate Bibliu, čítať nahlas, počúvať to. Takže samozrejme ne- nechcem toto prehnať, ale že, že tá kniha zákona nesmie odísť od jeho úst doslovne, znamená, že teda ju bude odriekať. A tomu pomôže, aby rozumel, ako má bojovať. Je to Boží princíp. Je to veľmi paradoxné a človek, ktorý nevie o duchovnom boji, tak sa tomu vysmeje. Pretože bežný človek si chce spočítať situáciu, už či geografickú, či logistickú, či ekonomickú, alebo nejakú, a podľa toho sa zariadi. Kresťan sa pýta, čo Boh hovorí a niekedy robí veľké nezmysly, ktoré sa neskôr ukazujú, že mali veľký zmysel. Ale v tej chvíli, keď viete, čo máte robiť, tak vy bojujete s neviditeľným nepriateľom. To je veľký rozdiel. Jozua mal bojovať s viditeľným nepriateľom a mal vyhľadiť kanál. My nemáme nikoho vyhľadiť ani nemáme bojovať proti ľuďom, my vieme, že duchovný boj v Novej zmluve, je ako je Efezanom 2. kapitole napísané, svet, kňa, knieža povetria, to je Satan, a vášne, ktoré sú v našom tele. Efezanom 2, 1 až 3. Tam sú títo tri nepriatelia veľmi pekne vypísaní. Svet je to, čo nám kultúra a politika a proste... To, čo ľudia prežívajú spolu ako verejná mienka. Hej? Alebo čo sa čaká dnes. Tak to je svet. Knieža povetria, satan, ten neviditeľný, o ňom som hovoril. A vášne, ktoré sú v nás, sú pravdepodobne najnepríjemnejší nepriateľ, lebo to je to, čo niekedy hovorím, že keď ukazuješ na iného, tak tri prsty ukazujú na teba. Proste môj najväčší nepriateľ stojí teraz zakazateľom. Pretože to, čo je vo mne, mám veľmi rád, ale mám toho byť nepriateľom. Ježiš hovorí, ak nezaprieš seba, 
Ak nepovieš o sebe, nepoznám ťa, to je zaprenie seba. Chceš niečo, čo sa nehodí v Biblii, tak máš povedať, ja ťa nepoznám, kto si? Viem povedať, Paleohanes, ja ťa nepoznám. No, spýtajte sa mojej ženy. Hej. Toto je problém a ja sa tým nechcem tu chváliť, ale chcem to dramaticky vystupňovať, aby sme rozumeli, že my, keď vo veľkom bojujeme politicky, ekonomicky a ja neviem ako sociálne či čo, tak často zabúdame na tento najnepríjemnejší boj, ktorý je často najdôležitejší, lebo ako vidíme aj v Biblii, aj v skutočnom živote, mnohí veľmi dôležití pracovníci, vodcovia, tak ich nazývame, to slovo vodca po Führerovi je už neveľmi vodné, ale nazývame ich vedúci pracovníci. Majú také slabosti, že sa hovorí, veľkí ľudia robia veľké chyby. Vlastne s tým, že sú významní a urobia veľa dobrého, tak za, ľudia prijímajú s tým aj to, čo by radšej mali zaujímať. Takže to sú nepriatelia, proti ktorým dnes bojujeme. A keď čítame Jozú a starú zmluvu, tak ju musíme aplikovať týmto spôsobom a nejak ju buď spiritualizovať, alebo metaforizovať. Proste musíme rozumieť, že ja nemám nenávidieť suseda, ak je bezbožník, ale mám rozumieť, že sa mám za neho modliť a že dneska neprichádza kráľovstvo Božie ako teokracia, že tu bude štát, ktorý je ovládaný Bohom a že v parlamente budeme mať samých kresťanov a tu budú kresťanské zákony. To je nonsens. To je doslovne proti tomu, čo písom hovorí. Dnes nemôžeme čakať kresťanský parlament. Dnes máme čakať a modliť sa za to, aby parlament od, odhlasoval také zákony, alebo aby boli také, ktoré dajú možnosť evaníliu, aby sme mohli pokojne hlásať evanílium, aby nebola vojna, aby tu bola miera spravodlivosti, aby ľudia mohli veriť v Boha a hlásať, proste žiť podľa Božieho slova. Hej. Takže to je veľký rozdiel. Boh proste teokraciu na zemi zrušil, príde kráľ Bože, ale vtedy, keď príde Kristus. Zatiaľ tu osobne, fyzicky nie je prítomný, takže nečakajme žiadnu teokraciu. Hej, to je veľký rozdiel. Ale to neznamená, že princípy, ktoré tu máme, u Jozu a potom neskôr, že neplatia, len ich musíme vedieť aplikovať. Ako pán povedal, že každý, kto je získaný za učeníka v kráľovstve Božom, vynáša z pokladu staré a nové veci. Tu máme staré veci, ktoré musíme rozumieť. Povedzme, nepohoršovať sa, ako som hovoril nad tým, že sa tu vyhľadzuje celý národ a proste celé, celé územie. A rozumieť, čo to dnes platí. Takže ešte jednu myšlienku. Keď Izraelci prišli do prisľúbenej zeme, tak mali vedieť, že to nie je väčší odpočinok. To, preto som spomínal tú skúsenosť z 90. rokov, lebo to také hurá, medlenie si rúk, že teraz je už pokoj, je v duchovnom boji najnebezpečnejšie, čo môžete mať. Si povedať si, teraz si môžem pospať. Teraz mám úspech, teraz som niečo dosiahol, tak mám kľud. Vtedy to najhoršie zastane, a ja používam teraz to podobenstvo, že keď tí, čo siali, pospali, tak prišiel nepriateľ a nasial kúkol. Keď spinkáš, vtedy sa ti naseje hriech. To, ten princíp je o inom, pán hovorí o kráľovstve Božom, ale toto platí aj v mojom tvojom živote. Keď máš pocit, že je kľud, tak vtedy diabol je najaktívnejší. Nikdy nemáme kľud, kým nie sme za tým pomyselným Jordánom. Hej? Viete, čo tým myslím? To je obraz na väčší život. Za Jordánom je, že sme po smrti. Takže tu na zemi nikdy nie je zasľúbená zem. Izrael mal prisľúbenú zem, to som nespochybnil, ale list Hebrejom v 4. kapitole hovorí, keby im Jozua bol dal odpočinutie, ktoré im Boh slúbil, tak nehovoril by o ďalšom dni. A preto ešte ostáva odpočinok pre Boží ľud. Sláva Bohu. Kým tu sme, sme v boji. Akékoľvek úspechy môžeme mať, čokoľvek nám Boh daroval, vždy musíme byť na straži, lebo 
ten duchovný boj, duchovný život nikdy nie je totálne zbavený pokušení a nebezpečenstiev. Takže varujem seba, varujem vás, aby ste si povedali, niečo sme vybojovali a máme pokoj. Nemáme. Takže vidíme to v tom politickom vývoji, ktorý som spomínal a určite by ste vedeli príklady povedať zo svojho života. Duchovný boj musí mať dva dosť paradoxné rozmery. Jeden je spomínať na väčšnosť, na väčšné princípy. Nepohrdajte minulosťou, ktorú Boh urobil. Aj vo svojom živote. My si máme pamätať, čo Boh pre nás urobil. Ale v momente, keď z toho, čo Boh urobil, si začneme hladkať svoje jáčko, ako niektorí hovoria, že aha, tak tam som bol dôležitý. Tam mi to vyšlo. Tam som sa niečo naučil. Tam mi má niekto za čo poďakať. Wow! Popisku. Hej. Ja ťa nepoznám. Seba zaprenie je, že povieš o sebe, ja ťa nepoznám. Dokážete to? No ja nie veľmi, ja sa priznám, že to je, to je asi najťažšia vec povedať, ja paláhne sa nepoznám. Ale to musíme sa učiť, lebo Ježiš povedal, ak niekto chce ísť za mnou, tak nech čo? Nech zaprie seba. No to zaprenie seba nie je povedať, nejdem toto robiť, ako si to niekedy myslíme. Zaprieť seba znamená to, čo Peter povedal o Ježišovi. Ja neviem, kto to je. Ja, ja neviem, kto to je. A potom sa rozplakal. Takže to potrebujeme sa naučiť, lebo zabúdať na seba je ťažké, ale nevyhnutné v tejto veci. Pamätať a zabúdať. To sú dva biblické princípy pre duchovný boj. Naplnenie Božích prísľubov neprichádza čarovným prútikom. Keď som bol malý, tak vyšlo, že nevedko, nevedkové dobrodružstva a nevedko v slnečnom meste. Je tu niekto dosť starý, aby vedel, o čom hovorím? A nevedko... To sovietský autor napísal, neviem prečo to napísal, ale napísal tam proste príbeh, kde existoval čarovný prútik a ten čarovný prútik proste používal nevedko na kadejaké pestva. No, ten čarovný prútik nám Boh nedáva. Bože prísľuby nie sú čarovný prútik. Bože prísľuby sú výzva, aby sme sa plnou silou vôle, plnou silou svojej energie, plnou silou svojho rozumu angažovali v naplnení Božích prísľubov. Izrael dostal prísľubom zem, krajinu, ale nemohol tam pochodovať v nejakom slávnostnom pochode. Hej. Pár vojakov zahynulo v tých bojoch a ja neviem, aká bola psychika tých ľudí, čo museli tých, tie deti tam zabíjať. Ja by som medzi tými vojakmi nechcel byť. Ale bol to Boží príkaz. Tá doba bola zrejme oveľa krutejšia, keď tu čítate, že ak niekto ťa neposlúchne, tak bude synom smrti. Hej, to hovoria Jozovi. Hej. Ak niečo, čítali ste to, hej. E- Keby sa niekto sprotivil tvojmu rozkazu a neposluchol by tvoje slova, nech by si mu rozkázal čokoľvek. Nech by si mu rozkázal čokoľvek. Nech zomrie. Tak, neviem, či toto, tak to bolo správne, to bol reč tých ľudí, ale vtedy sa vraždilo a zabíjalo veľa viac. To si treba uvedomiť, že to, že my máme tak vysoký pohľad na dôstojnosť a cenu ľudského života, to je výsledok Evanielia. Samozrejme, je to výsledok, ktorý je modlársky, pretože ak zbožstvíme život na toľko, že nikto ani pán Boh ho nesmie zobrať, tak asi sme šibnutí. Ale je to výsledok Evanielia. To, že je cena ľudského života tak vysoká, to je kultúrny výsledok Evanielia a samozrejme deformácia Evanielia. Ale dôležité je, aby sme si uvedomili, že to chcem zôrazniť, že musíme sa angažovať a chceme, aby to, čo nám Boh slúbil, sa splnilo. Lebo môžeme prísť k tomu, že Boh niečo slúbil, sa to nestalo a my si budeme rozmýšľať, tak Pane Bože, ktorý si to povedal a nič. A bude, tak ja som ti to povedal, ale to nebol čarovný prútik. 
Pane, ďakujeme za Jozu, za kráľovstvo, ktoré prichádza. Tešíme sa na to, že prídeš a že to celé vyriešiš. Ale kým sme tu, daj nám milosť, aby sme aj nespali. Aby sme rozumeli, kde je nepriateľ a čo máme robiť. Amen.